Okay, so good morning mga kapatid. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano isi-change yung network selection natin sa modem CLTS10G. So nasubukan ko siya i-change from 4G to 3G only. Nalak natin siya doon. Pero di ko alam kung talagang malalak siya or masasagap niya yung 3G, uh, 3G signal sa lugar ninyo. Kasi dito sa amin may LTE connection. So mamaya i-explain ko kung bakit na nagda-doubt ako kung gagano talaga tong process na to. Pero ang tutorial lang na to, tutulungan ko lang kayo kung paano siya dun sa drop down arrow selection, i-enable natin siya then siya select natin si 3G only. Okay. So bago tayo mag-start, uh, maraming salamat sa 1,200 plus subscribers natin as of now. So kung hindi pa kayo nag-subscribe, click the subscribe button. Okay, so maraming salamat. So, let's start. So, una, syempre, uh, login tayo gamit ang ating default IP address, 192.168.254.254. Then, login tayo. So, ito, uh, pwede natin siyang i-change sa guest account. Login tayo gamit si guest account. Guest, ang username, password, 123456. So, dito sa network selection, naka 4G only siya. So, naka-enable naman yung drop-down arrow. Pero, hanggang 4G or 3G only lang yung kanyang connection. Pag itatry natin siya dito kay 3G only or 2G, 2, 3G only, mag-failure siya. Okay. So, mamaya, ipo-force natin yan kay admin account. So, kung hindi pa kayo nakapag-admin account, eh, magano kayo. Uh, panoorin nyo yung previous mga, previous tutorial ko, lalagay ko na lang sa description kung paano siya i-full admin access. For free lang naman to. Okay. So, logout na tayo dito. And then, ang alam ko, si 3G connection, mas mabagal siya ng konti kay uh, 4G. So, mag-speed test tayo. Tingnan natin kung may pagkakaiba or what. Ngayon ay 7.50 AM. So, puna tayong speed test. So, currently, naka, syempre naka-LTE tayo. Yan yung nasasagap sa lugar natin. So, open lang natin sa speed test. Then, kukumpare natin. Pag change na natin si from 4G to 3G only, check natin kung may pagbabago ba kung bumagal ba yung connection natin so ping 14 ang ating download speed uh, ngayong 7.50 am so yan ok 10 9.61 yung ating download speed ang ating upload speed yan so 27 Okay, so yan yung upload speed natin. So, kukumpare natin yan mamaya. So, uh, download speed, 9.61. Upload speed, 26.72. Okay. So, ngayon, lagi na tayo si, gamit si admin account. Then, punta tayo kay device settings. So, same lang din. Kung napanood nyo na yung full admin access account, uh, pag full admin access, kukunin din ulit natin si TV, TCNV show. Pero pakita ko muna sa inyo to So, sa internet settings, naka-disable yan Sa admin, saka sa user account Kaya hindi siya mapapalitan talaga dito So, hanggang sa guest account, pero hanggang 4G or 3G only lang Okay, so, first natin siya mamaya dyan sa 3G only So, click the device settings, then advanced settings Click backup data Click export, then click download Okay, so, you know, open natin Yung folder kung saan siya na-download Then kailangan may 7-zip kayo. Open archive natin. Yung 7-zip, pwede nyo siyang ma-download for free. Then, hanapin natin yung TCNV show. So, ito siya. Select nyo, then click extract. Okay. So, pag lumabas na yung, bin, uh, yung file na i-edit natin, right-click, then edit with notepad. Okay. Then, ito yung laman ng bin, uh, TCNV show. Control F, may hahanapin tayo. Control F, shortcut ng find. Then type nyo, net underscore select. Find. Okay, so ito. Usually, nasa gantong line siya, 1,254 plus or what. Depende yan, magkakibaya kasi tayo ng file. So, kung mapapansin nyo dito, naka-only underscore LTE siya yung value. So, 
4G yan or LTE so change natin to TD underscore W so again from only underscore LTE change natin siya to TD underscore W Tango Delta underscore Whiskey so capital letters lahat kasi value yan so yan yung value ng 3G only then save natin close ngayon babalik na natin siya sa loob uh, click 7zip open archive punta na ulit natin yung folder kung saan natin siya in extract then click and drag click and drag natin siya okay close natin then press ok ulit so okay na siya pwede nyo yung i-delete tong file na to si TCNV show then balik tayo dito kay backup data click browse then select natin yung in-edit na file si bin file natin then click update so hintayin lang natin mag restart yung device then mag speed test ulit tayo tingnan natin kung mag may pagbabago ba Okay, so same time pa rin tayo ha. 7.50 kanina, ngayon 7.54. Then mag-speed test tayo. So check natin kung nag-select na ba si 3G only. So click ulit natin, si, uh, login ulit tayo kay admin account. Device settings, then internet settings. So yan, successful naman yung ginawa natin na lock siya sa 3G only. Pero, I doubt nga na kung kaya niya sagapin yung 3G connection lang. Kasi kung mapapansin niyo dito, naka-LTE pa rin. So, at yung tutorial na to, tinuruan ko lang kayo kung paano i-change yung drop-down arrow na to na naka-disabled. So, try natin kung may pagbabago, mag-speed test tayo. So, kanina naka 9.61 tayo na download Mbps, then upload 26.72. So, try natin ulit mag-speed test. So, sana Okay, so, yun. LT pa rin yung sagap niya sa, dito sa area ko. So, kung sa inyo, kung talagang no choice, walang LTE talaga dyan, pwede nyo mang subukan itong tutorial na to, na mag 3G only. So, ayan, mas bumilis pa nga yung ano natin. Kalina, 9.61 eh. So, pwede nyo siyang subukan. Mag 3G only lang kayo. Try natin, since... 3G lang yung available dyan sa area ninyo. So, yun. So, kung guma naman sa inyo, sa lugar ninyo, uh, good thing sa inyo, so, i-comment na lang kung guma na or hindi. Okay. Sige. Yun lang po. Maraming salamat.